ரசாயன வழிமுறையில் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கனாலே தண்ணி டிபெண்டன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது எக்கச்சக்க வியாதிகள் வருது பல வியாதிகளுக்கு பேரே தெரில இவனுக்கு இது வந்து உணவுன்னு இருந்தால் அதில் சத்து இருக்கணும் அதில் அதுக்கு வேண்டிய நியூட்ரிஷன் இருக்கணும் அதுக்கு வேண்டிய ஹெல்த் வரணும் அதை மாதிரி இல்லை இயற்கை வளம் பெருகத்தான் செய்யும் அதோடைய மகசூல் பெருகத்தான் செய்யும் இயற்கை சாதாரணமாக பார்த்திங்கன்னா மண் வளம் அப்படியே விட்டிங்கன்னா மனுஷன் தொடல் என்ன வருடா வருடம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகும் என்னதாத்தாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய உணவை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் கடந்த பதினேழு வருடங்கள் மூணு லட்சம் பேர் தற்கொலை செஞ்சுருக்காங்க நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கங்கள் இன்று நம்மோடு ஆர்கானிக் ஃபார்மர்ஸ் மார்க்கெட்டின் நிறுவனர் திரு அனந்து அவர்கள் இணைந்துள்ளார் அவரோட ரொம்பவே விவாதிக்க போகிறோம் வணக்கங்க வணக்கம் இப்போ வந்து ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது பசுமை புரட்சி அப்படின்னு ஒரு பக்கத்தில் இருக்குது இருவேறு துருவங்களாக தான் பார்க்கப்படுது இதில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் என்ன அது இருவேறு துருவங்கள் தான் உணவு உற்பத்தியில் இப்போ திடீர்னு உணவு உற்பத்தி நம்மளுக்கு பத்தாதோ அது எல்லோருக்கும் உணவு அளிக்க முடியாதோன்னு ஒரு பயம் ஒரு வருது ஒரு அறுபது எழுதுகளில் அப்போது அதுக்கான உற்பத்தியை பெருக்குவதற்காக பல வழிமுறைகளை பார்க்கும் போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரசாயன அந்த கெமிக்கல் ஃபார்மிங் அப்படி தான் சொல்லணும் கன்வென்ஷனல் ஃபார்மிங்னு சொல்லக்கூடாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ரசாயன முறையில் விளைவிக்கக்கூடிய வழிமுறைகளை முன்னிறுத்தி இது பண்ணுறாங்க அதில் பல பிரச்சனைகள் இருக்குது ஒன்று அதாவது இன்றைக்கி உடம்பு சரியில்லாமல் நீங்கள் போய் அட்மிட் ஆகிறீங்க அப்போ வந்து உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் கொடுக்குறாங்க என்ன உட உடம்புக்கு உடனே ஒரு சக்தி வரணும் ஒரு இது வரணும் சரி இல்லை அவங்களுக்கு லோ சுகர் இருக்குது அப்போ சர்க்கரை கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அதுலேருந்து வெளில வரீங்க அப்படின்னா ஒன்றேன் அப்போ டெய்லி குளுக்கோஸே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கலாமா கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் இது ஒரு ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது உடனே வந்து உற்பத்தியை இது பண்ணணும் ஏதோ ஒரு ஒரு சின்ன வழிமுறை இருக்குதுன்னா அதையே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவனாக எல்லா நாட்களுக்கும் அதையே கொண்டு வர்றது தான் அது அந்த மாதிரி ஒரு பைத்தியகாரத்தனமான உற்பத்தி முறை தான் ரெண்டாவது அதில் உற்பத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கொண்டதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கூட ஒரு அரிசியும் கோதுமையும் மட்டும்தான் வேறு எதை பற்றியும் கவலைப்படலை ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஹோலிஸ்டிக் இதுன்னு உங்கள் தட்டில் வரக்கூடிய உணவு முழுமையான உணவாக இருக்கவில்லை அதுலேருந்து வரக்கூடிய சத்து முழுமையான சத்தாக இருக்கிற இவங்க வந்து அவங்களுடைய தேவை அப்போதைக்கு ஒரு அரசியல் தரமான ஒரு சொல்யூஷன் தான் அது ஒரு பொலிட்டிக்கல் சொல்யூஷன் எதுக்காகனா என்னால் உணவு இல்லாமல் போயிருமா அப்போ என் கூட ஒன்றும் ரொப்பு அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து ஒரு நீஜர் க்ரியாக்ஷன் அவ்வளவுதான் ஸோ அந்த அது வந்து ஒரு பெரிய டெக்னாலஜியாகவோ எதுவாகவோ பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரி செய்து விட்டார்கள் அன்றைக்கி தெரிஞ்சோ தெரியாமல் தெரியாமல் செஞ்சுருக்க முடியாது அப்படிங்கிற வாதம் வேறு விஷயம் ஏன்னா வெளிப்படையான விஷயம் அது இப்போ விஷத்தை போட்டால் விஷம் தட்டுக்கு வரும் விஷம் அங்கே இருக்க போகுது தண்ணியில் இருக்கும் நிலத்தில் இருக்கும் காற்றுல இருக்கும் உங்கள் தட்டு வரைக்கும் வரும் அந்த மரத்தில் இருக்கும் எல்லா இடத்துலையும் நடக்க போகுது ஸோ அப்போ திருப்பி வருது இது ஒரு பக்கம் அப்போ அதோடைய பாதிப்பு எல்லா இடத்துலையும் வரும் சுற்றுச்சூழல் என்னோடய மண் மலடாவது ஒரு சில வரு வருங்கள்லையே அப்போ அதே மாதிரி அவங்க எதை நோக்கி அதை போனாங்களோ உற்பத்தியை பெருக்குவதுன்னு சொல்லி அது கொஞ்சம் வருடங்கள் நின்றுது ஸ்டாக்னேட் ஆகிடுது அப்புறம் அப்படியே குறையுது ஏன்னா எல்லாமே கெட்டுக்கிட்டே போகுது அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண முடியும் அதை தவிர அதுக்கான விதைகள் பார்த்திங்கன்னாலே எல்லாமே இந்த கெமிக்கலி பிரெட்டாக தான் கொண்டாந்துட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி விதைகளாக வரும்போது இந்த ஹைப்ரிடாகவே இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை லட்சத்துக்கு மேலே நெல் ரகங்கள் இருக்கக்கூடிய இந்தியாவில் பசுமை புரட்சி வந்த உடனே பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூற்றி மூணு சதவீதம் பதினோரே வெரைட்டி அப்போது ஒன்றரை லட்சம் எங்கே பதினோரு வெரைட்டி எங்கே அந்த மாதிரி கொண்டாந்துடுறாங்க அதை வந்து எல்லாத்தையுமே அந்த குட்டரகம் எல்லாமே அந்த அந்த மாதிரி தொண்ணூறு நாட்கள் நூற்றி பத்து நாட்களுக்குள்ள வேற அப்போ அரிசியோட இதையே மாற்றிடுறாங்க இலக்கணத்தையே மாற்றிடுறாங்க அதுலேருந்து வரக்கூடிய சத்து போயிடுது எல்லாமே போயிடுது இது இன்னொரு பக்கம் அதோட மிக முக்கியமாக நம்ம பார்க்க வேண்டியது இப்போ சுற்றுச்சூழலுக்கு என்ன ஆச்சு அப்புறம் நம்ம இப்போ சாதாரணமாக நீங்கள் சாப்பிடும்போது உங்கள் தோசை மாவில் நீங்கள் இவ்வளோ ரெண்டு கை கைப்பிடி உப்பு ஜாஸ்தி போட்டிங்கன்னு என்ன ஆகும் இந்த உப்போட அந்த தோசையை பார்த்திங்கன்னா தோசை சாப்பிட்டாலே தண்ணி இழுக்கும் அப்போ அவ்வளோ உப்பு போட்டிங்கன்னா இன்னும் ஜாஸ்தி தண்ணி இழுக்கும் அதுதான் பண்ணுது ஸோ தண்ணி எக்கச்சக்கமாக வேணும் இந்த வ இந்த ரசாயன வழிமுறையில் நீங்கள் உற்பத்தி பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கனாலே தண்ணி டிபெண்டன்சி ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அப்போ என்ன ஆகுது ஓப்பன் வெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிணறுகள் இருந்த இடத்துலலாம் பத்தலை அந்த தண்ணியெல்லாம் இறச்சி இறச்சி விட்டீங்க அப்போது இன்னும் போங்க ஆளாம் முப்பது அடி நூறு அடி முந்நூறு அடி ஆயிரம்
எல்லா இடத்துலையுமே வந்து ஆயிரம் அடி அதாவது கெனால் இரிகேஷன் இல்லாத எல்லார பக்கமும் சொல்கிறேன் தண்ணி இழுத்து 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 உறிஞ்சி ஆயிரம் அடி வரைக்கும் இப்போ வந்து சாதாரண போர்வெல் வச்சு அந்த தண்ணியே எடுக்க முடியாது அந்த அளவுக்கு போயிடுச்சு நம்ம ஊரில் அது மாதிரி நிறையா இடத்துக்கு போயிடுச்சு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ தூரம் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துகிட்டே இருக்க முடியும் ஸோ அந்த தண்ணீர் டிபெண்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்றதை புரிய புரிஞ்சுக்கிறோம் அதுக்காக சொல்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு வளமும் இதுக்காக ஜாஸ்தி எடுத்துக்கிறோம் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலை நமக்கு எடுத்துகிட்டு வரோம் அதோட மிக 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 முக்கியமானது மனிதர்களின் சுகாதாரம் ஆரோக்கியம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் எக்கச்சக்க வியாதிகள் வருது பல வியாதிகளுக்கு பேரே தெரில இவனுக்கு அந்த அளவுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது எதனாலன்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ பின்னாடிலாம் வந்து ஒரு கேன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா ஒரு ஊரில் யாரோ ஒருத்தருக்கு தான் இருக்கும் நம்ம பார்க்குறவங்களாம் கேட்டோம் நூறு பேர் கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேர் எட்டு ஏழு பேர் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாரோ ஒருத்தர் கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கேன்சர் இருக்குதுன்னு சொன்னால் உன்னை இன்னொரு கேள்வி கேட்பான் அவங்க என்ன சிகரெட் பிடிப்பாங்களா அவங்க என்ன இது பண்ணுவாங்க இன்றைக்கி அப்படி இல்லை ஏழு மாத குழந்தை ஏழு வயது குழந்தைகளேருந்து எல்லாத்துக்கும் வருது எழுபது வயது பாட்டிக்கு வருது வீட்டை விட்டு வெளியே போனாகாதவங்க வேறு எதுவுமே சாப்பிடாதவங்க சூப்பர் பலருக்கும் ஊரெல்லாம் எல்லா இடத்துலையுமே முன்னாடி பணக்கார வியாதினுவோம் டயபெட்டிஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிராமங்கள் பூரா டயபெட்டிஸ் இந்தியா பூரா எவ்வளோ பேர் இருக்குது இந்தியா தான் வந்து டயபெட்டிஸ் கேபிட்டல் ஆஃப் த வேர்ல்டு அது எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இந்த ரசாயனங்கள் உணவிலிருந்து அந்த எச்சங்கள் அப்படியே இந்த உணவு உற்பத்தியில் இருக்கிறது அது திருப்பி நம்ம தட்டுக்கு வந்து அதை நம்ம உட்கொள்ளும் போது இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் வருது பல வியாதிகளாக தான் அது மேனிஃபெஸ்ட் ஆகுது அப்போது அதை பற்றி கவலைப்படாமல் நம்ம எப்படி போய்கிட்டே இருக்க முடியாது சுற்றுச்சூழலுக்கு பிரச்சனை விவசாயிகளோட வாழ்வாதாரத்துக்கு பிரச்சனை விவசாயிகள் மண்ணுக்கு பிரச்சனை நம்ம எல்லாரோட காற்றுக்கு பிரச்சனை நீருக்கு பிரச்சனை நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு பிரச்சனை அப்போது அது எங்கேயோ கேள்வி கேட்கணும் இன்னும் அந்த கேள்வி கேட்குற தருணத்துக்கே வரலை அரசாங்கம் பட் மக்கள் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நிறைய ஆர்வலர்கள் கேட்குறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து விவசாயிகள்கிட்ட போய்ட்டு இந்த முறை தப்புன்னு தெரியுது வேறு எதாவது பண்ணலாமா இவ்வளவு தண்ணீர் நம்மளுக்கு தேவையில்லை நம்மளுடைய விதைகள் நம்ம கையை விட்டு போகுது நம்ம பாரம்பரிய இதை கொண்டுடுறோம் நம்மளுக்கான இது வந்து உணவுன்னு இருந்தால் அதில் சத்து இருக்கணும் அதில் அதுக்கு வேண்டிய நியூட்ரிஷன் இருக்கணும் அதுக்கு வேண்டிய ஹெல்த் வரணும் அதை மாதிரி இல்லை இல்லாமல் போகக்கூடிய உணவு இருக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியம் உணவே மருந்து அப்போது எப்படி இந்த கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் விளைவிக்கக்கூடிய இயற்கையாக விளைவித்த ஆர்கானிக்னு சொல்கிறோம் அதை பொதுப்படையாக அதை வந்து எது மாதிரி வேணால் இருக்கலாம் அது வந்து பயோடைனமிக்காக இருக்கலாம் ஜீரோ பட்ஜெட்டாக இருக்கலாம் சாதாரணமாக எந்த கெமிக்கலுமே யூஸ் பண்ணாதாக இருக்கலாம் வெர்மி கம்போஸ்ட்டாக இருக்கலாம் பல விதங்களில் இருக்குது எப்படி இருந்தாலும் இந்த கெமிக்கல் இல்லாமல் ரசாயனங்கள் இல்லாத இந்த உற்பத்தி முறை திரும்ப மீட்டு எடுத்து வர்றது முக்கியம் பத்தாயிரம் வருடங்களாக அப்படி தான் இருந்துச்சு அதை வந்து சமீபத்தில் இந்த அறுபது ஆண்டுகளில் தான் மாற்றுறோம் ஸோ அதை மீட்டு கொண்டு வர வேண்டியது அதை புரிந்து கொண்டு அதிலிருந்து விலக வேண்டியது மிக மிக அவசியம் அப்படி வந்து அந்த மாதிரி உற்பத்தி முறையில் வர்றது தான் வந்து இயற்கை விவசாயம் அதுலேருந்து வரக்கூடிய உணவு நம்ம நல்லது மட்டுமே செய்ய முடியும் ஆனால் இதை வந்து ஒரு பொருளாக ஒரு கமாடிட்டி கமாடிஃபிகேஷனாக இது பண்ணாமல் ஒரு பொருளாக மட்டும் பார்க்காமல் ஒரு ப்ராடக்டாக பார்க்காமல் இதை ஒரு வாழ்வு முறையாக பார்க்க வேண்டும் இட் ஹஸ்ட் பி அ லைஃப் ஸ்டைல் ஆர்கானிக் அப்படிங்கிறது வந்து இது அங்கே தான் அந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷனுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் எப்படி வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ விதை அப்படின்னு சொன்னால் விதை வந்து நம்மளுடைய கையில் இருக்கணும் அதோட பன்மையை மிக முக்கியம் அந்த விதையை நம்மளே திருப்பி 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 நம்மளே எடுத்துகிட்டு வர முடியும் விவசாயிகள் கையில் விதை விதை இருக்கணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அதே மாதிரி அதோட உணவு உற்பத்தி அப்படின்னு சொன்னால் இவர்களும் அதை உட்கொள்ள வேண்டும் அவர்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அவர்கள் சுற்றுச்சூழல் நல்லா இருக்கணும் அவங்களோட ஆரோக்கியமும் நல்லா இருக்கணும் அது வந்து மிக மிக அவசியம் இல்லைனா அவன் பாட்டில் ஒரு பொருள் மாதிரி தயாரித்து அதை கொண்டு வந்து மார்க்கெட்டு கொடுத்துரும் அது எங்கேயோ போயிடுவோம்னா அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற வர்த்தகம் மட்டும் அங்கே முக்கியம் இல்லை அந்த வாழ்வு முறை முக்கியம் ஸோ அதை எப்படி கொண்டு வருவாங்க அதோட விதையில் ஆரம்பித்து அதோட சந்தைப்படுத்துதல் வரை சந்தைப்படுத்துதலும் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் இல்லாத கையை முறுக்கி அவங்கள மற்றவர்களின் கையை முறுக்கி எடுத்து கொண்டு வராத ஒரு சந்தையாக இருக்க வேண்டும் அது வரைக்கும் அது அப்படி இருக்கும் அப்போ அது நியாய விலை இருக்கும் விவசாயிகளுக்கு கொடுக்கப்படும் விலை நியாயமாக இருக்க வேண்டும் அது அதுலேருந்து வரக்கூடிய உணவு இவர்களுக்கு நியாயமாக கிடைக்க வேண்டும் நுகர்வோருக்கும் அந்த ஹோல் சைக்கிள் சிறப்பாகவும் சீராகவும் இருக்க வேண்டும் அது மிக மிக அவசியம் இப்போ பெருகி இருக்கக்கூடிய இந்த பாப்புலேஷனுக்கு ஆர்கானிக் ஃபார்மிங்னால ஒரு நிவர்த்தியை கொடுக்க முடியுமா இந்த தேவையை வந்து பூர்த்தி செய்ய முடியுமா ஃபுட் சஃபிஷியன்சி 
இவ்வளோ வருடமாக இப்படி தான் இருந்துச்சு எப்போவுமே வந்து உணவு உற்பத்தி நம்மளுக்கு போதுமான அளவு இருந்தது இல்லைன்னா உற்பத்தி பண்ணணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது அது பெரிய எந்த விஷயம் இல்லை ஆனால் பல ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்கன்னா பல பத்தாண்டுகளாக நீங்கள் உணவு உற்பத்தி செஞ்ச உணவு உற்பத்திக்காக தான் வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணது ரெண்டே ரெண்டு தானியம் அது வேறு விஷயம் அதையும் கொண்டு போய் கோடவுனில் வச்சுக்கிட்டு எலிகளுக்கும் அழுகுவதுக்கும் மட்டும்தான் வச்சுருக்கீங்களே தவிர இருபது சதவீதம் வெளியில் சாப்பாடு இல்லாமல் தூங்குது உணவு இல்லாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறான் காசு இல்லாமல் தற்கொலை செய்து கொள்கிறான் கடந்த பதினேழு வருடத்தில் விவசாயிகள் மட்டுமே நம்மளுக்கு அன்னதாத்தாக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நம்மளுடைய உணவை உற்பத்தி செய்யும் விவசாயிகள் கடந்த பதினேழு வருடங்கள் மூணு லட்சம் பேர் தற்கொலை செஞ்சுருக்கான் அவனுக்கே சோறு இல்லை ஆனால் இங்கே உங்கள் பூட்டி வைப்பீங்க ஸோ அந்த உணவு உற்பத்தி அதை வந்து பெருக்கம் இருக்கா அது போதுமா நிவர்த்தி செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறதே வந்து ஒரு கேவலமான அணுகுமுறை நம்மளுக்கு அந்த ஹியூமனிட்டியே இல்லை மனிதத்துவமே இல்லை இருபத்தஞ்சி சதவீதத்திற்கு சுப்ரீம் கோர்ட்டு சொல்கிறான் அரசாங்கத்துக்கு நம்ம கோடவுனில் இருக்குது அது உங்களுக்கு வந்து அதை அழுகிட்டு போகுது அதை எடுத்து ஃப்ரீயாக கொடுங்கடானா இல்லை இல்லை இந்த ஓப்பன் எக்கானமியில் அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லுது உங்களுடைய மத்திய அரசு யார்கிட்ட சுப்ரீம் கோர்ட்கிட்ட அவன் சொல்கிறாங்க மக்கள் செத்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எடுத்து சாப்பாடு கொடுங்க உலக அளவிலும் இதே தான் ஆனால் உலக அளவிலும் சரி இந்திய அளவிலும் பார்த்திங்கன்னா உணவு உற்பத்தி நம்மளுக்கு தேவையை விட இடு இரண்டு மடங்கு இருந்து கொண்டே இருக்கிறது கடந்த இரண்டு பத்தாண்டுகளாக இருபது ஆண்டுகளாக அப்படி தான் இருக்குது நிலைமை உற்பத்தி வேணும்னா அதை உற்பத்தி அதிகமாக முடியும் அதற்கான பல ஆய்வுகளும் இருக்குது நான் வந்து சும்மா இதுவாக சொல்லலை ஒரு ரெட்டாரிக்காக ஒரு வே இது இந்த வெத்து ஆர்கியூமெண்ட்டாலாம் சொல்லலை ரெண்டு மூணு விதத்தில் நாமளும் பார்த்துருக்கோம் இந்திய அரசில் ஐசிஏஆர்லேருந்தே வந்து ஒரு ஆய்வு செய்கிறாங்க மோடிபுரம் ஸ்டடி அப்படின்னு சொல்லி வந்து கொஞ்சம் ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி ஒரு இருபது லொக்கேஷனில் பதினெட்டு இல்லை பதினெட்டு லொக்கேஷனில் ஒரு இருபத்தி மூணு இருபத்தஞ்சு வெவ்வேறு பயிர்களை இந்த பக்கம் கெமிக்கலாக இந்த பக்கம் ஆர்கானிக்காக அதே பயிரை அதே அளவு இடம் அதே மாதிரி சுற்றுச்சூழல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல பண்ணுறாங்க அப்போ என்ன ஆகுது இங்கே எனக்கு இப்போது ஒரு அது வெண்டைக்காயாக இருக்கலாம் ஒரு இஞ்சியாக இருக்கலாம் அரிசியாக இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் பார்த்திங்கன்னா ஐந்து ஆண்டுகள் பண்ணுறாங்க அந்த ஆய்வு ஐந்து ஆண்டுகளிலும் எல்லா பயிர்களிலும் இயற்கையாக விளைவிச்சது தான் வந்து அதிகமாக கொடுக்குது உலக அளவில் நைன் நைன்டீன் எயிட்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ரொடேல் பல்கலைக்கழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் ஒரு பல்கலைக்கழகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுலேருந்து இந்த ஸ்டடி பண்ணிட்டுறாங்க இன்னி வரைக்கும் இவ்வளவு ஆண்டுகளில் இன்றி வரைக்கும் எல்லா பயிர்களிலும் ஆர்கானிக் தான் வந்து இதாகும் அப்போது அதோடய வழிமுறைகள் அவங்க என்ன தான் அடாப்ட் பண்ணுறாங்கன்றது முக்கியம் என்ன மாதிரி விதைகள் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு முக்கியம் என்ன மாதிரி கொண்டு வராங்கன்றது முக்கியம் நான் வந்து ஒரு ஒரு இந்த இடத்துல இருக்கு எந்த ரெண்டு ஏக்கரில் போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் கரும்பு டக்குன்னு நான் வந்து ஆர்கானிக்காக மாறிட்டேன் நான் இந்த இடத்துல போட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் நெல் அப்படியே ஆர்கானிக்காக மாறிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள்னா உடனேலாம் வராது அது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது இவ்வளவு மரடாக்கிய மண்ணிலிருந்து திருப்பி அந்த மண்ணுத்துக்கு வளம் வரத்துக்கே ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆகும் அந்த ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்குள்ளே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் பின்னோக்கி பார்க்கவே வேண்டாம் ஒவ்வொரு வருடமும் அது அதிகரித்து கொண்டே தான் போகும் ஸோ நம்மளுடைய உணவு பாதுகாப்புக்கு பிரச்சனையே இருக்காது பாதுகாப்பான உணவு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே தான் இருக்குது அதனால தான் இயற்கை உணவு தான் வரணும் இயற்கை வழிமுறைகள் தான் வரணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இயற்கை வேளாண்மையில் இருக்கக்கூடிய பொருட்கள் வந்து வணிகத்துக்கு வரும்போது அது இலையிட்டு மக்களுக்கானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொது கற்பிதம் இருக்குது அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே இவ்வளோ சின்ன பர்சன்டேஜ் மட்டுமே உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருள் அது வந்து அதுக்கு ஒரு ப்ரீமியம் வந்துடுது அது வந்து ஒரு பெரிய இது மாதிரி ஆகிடுது இது வந்து இன்றைக்கி ஒரு சதவீதம் தான் இந்தியாவில் இருக்கிற சந்தையில் மொத்த சந்தையில் ஒரு சதவீதம் தான் இயற்கை வேளாண்மை பொருட்கள் வருது அப்போது டிமாண்டை விட சப்ளை கம்மியாக இருக்குது அதனால் அதுக்கான விலைகள் ஒன் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இப்போ எங்களை மாதிரி ஆட்களில் அது உள்ளே வரும்போது என்ன பண்ணுறோன்னா நியாய விலை அப்படின்னு கொடுக்கணுன்றோம் போய் அதே ரெண்டு ரூபாய்க்கும் அஞ்சு ரூபாய்க்கும் கையை முறுக்கி அவங்கள தக்காளி பண்ண சொல்லி எடுத்துகிட்டு வந்து அதே அதே எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷனோடு கொண்டு வந்தோம்னா அழுத்த அழுத்தங்களோட கொண்டு வந்தோன்னே அது சரியாக இருக்காது தவறு அப்படி பண்ண வேண்டிய தேவையும் இல்லை அது மாதிரி பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் போய்ட்டு இந்த விவசாயிகள் எந்தெந்த விவசாயிகள் கூட நம்ம வேலை செய்கிறோமோ ஏன்னா இதுக்குள்ளே வந்தவங்களே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் இது நல்லது பண்ணணும் இதை வந்து ஒரு வியாபாரமாக பார்க்காமல் இதிலிருந்து காசு எடுக்கதோ லாபம் எடுப்பதோ ஒரு எண்ணமாக
அப்போ என்ன ஆகிடுது மேல்தட்டு மக்கள் மட்டுமே தான் அதை இம்மீடியட்டாக எடுக்க முடியுது பணக்காரர்கள் மட்டுமே தான் அது பண்ண முடியுதான் ஆமாம் அது வந்து ஒரு ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலை தான் இப்போ வந்து ஒரு இது சொல்கிற மாதிரி தான் ஒரு நெசவாளர் பட்டு நெசவாளர் அவரால் வாழ்க்கை பூரா சம்பாதியத்தை எடுத்து வச்சாலும் அவரால் ஒரு பட்டு சாரி வாங்க முடியாது அந்த மாதிரி நிலைமையில் தான் விவசாயிகள் இருக்காங்க இன்றைக்கி அதை மாற்ற வேணும் மாற்ற முடியும் அது வந்து இட்ஸ் அ மேட்ரு ஆஃப் டைம் இன்னும் சிறிது காலம் இது வந்து இந்த ஒரு பர்சன்ட்ன்றது பத்து பர்சன்ட் ஆகி பத்து பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் ஆகும்போது எல்லாமே அந்த டைனமிக்ஸ் மாறும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பொருளாதாரம் மாறும் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே மாறும் அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் இன்றைக்கு இருக்கும் சூழலில் அப்போ அதுக்கு இப்போ ஏழைகளுக்கு ஏன் கொண்டு போக முடியல இன்னும் ஏன் கீழே கொண்டு போக முடியல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அரசாங்கத்திட்ட தான் இருக்குது வந்து பண்ணட்டும் அரசாங்கம் வாங்கி சப்சிடைஸ்டாக கொடுக்கட்டும் நம்மளோட இது மிட் டேஸ் மீலில் மதிய உணவு திட்டத்தில் கொண்டு வரட்டும் பிடிஎஸில் கொண்டு வரட்டும் கோஆப்ரேட்டிவில் கொண்டு வரட்டும் எடுத்து கொடுக்கட்டும் அது ஆடுறது ஐசிடிஎஸ் இருக்குது இந்த பிள்ளை இப்போ பிள்ளை இந்த ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய லேடிஸ்க்காக ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது அந்த மாதிரி ஸ்கீம்லாம் கொண்டு வந்து தரட்டும் இதெல்லாம் மிக அவசியம் அது மாதிரி பண்ணணும் அரசாங்கம் பண்ண வேண்டும் வெளிப்படையாக பார்த்தோன்னா இப்போதைக்கு ஆகும் அது வந்து ஒரு ப்ரீமியம் மார்க்கெட்டாகவும் இருக்கிறது அது அதில் பல காரணங்கள் இருக்குது அதை மட்டுமே காரணம் சொல்ல ஆனால் அது வந்து ஒரு பெரிய அளவுலலாம் இன்றைக்கி இன்றைக்கி இன்னும் குறைஞ்சிச்சு பத்து வருஷம் முன்னாடி இருந்த மாதிரி கூட இல்லை இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு சதவீதம் தான் ஜாஸ்தி இருக்குது அது வந்து ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இயற்கை வேளாண்மை வந்து செய்வதில் அந்த உற்பத்தி எடுக்கும் போதும் வணிகம் செய்யும் போது என்னென்ன ரிஸ்க்கு ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது கிட்டத்தட்ட அது எல்லாத்தையுமே ஒரு தொட்டோம் இயற்கை வேளாண்மையை நம்ம செய்யும் போது ஒரு பெரிய ரிஸ்க் வந்து சந்தை அந்த சந்தை அந்த சரியான சந்தையுடன் அதை நம்ம தொடர்பு படுத்த முடியுமான்னு பார்க்குறோம் அப்போ மாறினவங்களுக்கு சந்தை கிடைக்கலன்னு லோக்கல் மார்க்கெட்லேயே போட்டாங்கன்னு இனி அட்லீஸ்ட் இந்த முதல் இரண்டு ஆண்டுகளில் அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த மாதிரி பொருட்களுக்கு நல்ல சந்தை நேரடியான சந்தை நியாயமான சந்தைகள் கிடைப்பது அரிதாக இருக்கிறது அது அது மிக அவசியம் அது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து ஒரு தொடர்பு படுத்தினால் மட்டுமே அப்படிப்பட்ட சந்தைகள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அண்மை சந்தைகளாக இருக்க வேண்டும் அண்மை பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிக்கதாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னா அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லைன்னா என்ன ஆகுனா இப்போ நம்ம வந்து இப்போ கஷ்டப்பட்டு இப்போ நம்ம ஆழ்வார் மாதிரி ஆட்கள்லாம் வந்து பல வருடங்களாக டெய்லி இந்த நூறு நூறு கிலோமீட்டர் போய் ஆயிரம் பேரை சந்தித்து அங்கங்கே பேசி இதை பற்றி சொல்லி இப்போ ஒரு விழிப்புணர்வு கொண்டு இப்படியெல்லாம் நிறைய பேர் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நேரத்தை விரை இது கொடுத்துருக்கிறார்கள் இதெல்லாம் வந்து ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு அதுலேருந்து ஒரு சம்பாத்தியம் கிடையாது அதை மாதிரி பண்ணவங்களுக்கு அந்த பேஸ் எடுத்துக்கிட்டு நாளைக்கு வந்து பெரிய கம்பெனிகள் வந்து உடனே அதில் வந்து உட்காந்து அவர்களுடைய ஆதிக்கம் செலுத்த ஆரம்பிப்பார்கள் அந்த மாதிரி வர வர கூடாது என்றால் இந்த சந்தையே எப்படி இருக்கணும்னா சின்ன சின்ன சந்தைகளாக அண்மை சந்தைகளாக அங்கங்கேயே உருவாக்கப்பட்ட அங்கேயே நடக்கும் விவசாயிகளுக்கும் நுகர்வோரையும் மிக அணுக்கமாக மிகவும் அருகில் கொண்டு உள்ள சந்தைகளாக இருக்க வேண்டும் அது மிக அவசியம் இவ்வளவு நேரம் எங்களோடு உங்கள் கருத்துக்களை பகிர்ந்தமைக்கு ரொம்ப நன்றி சார் நன்றி